আশা করি আপনি ভালো আছেন কোডাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে পুটস্রাপ ফোরের টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এবং ডিসপ্লে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আজকে আমরা দেখব যে পুটস্রাপ ফোরের ফ্লোটস এবং পজিশান নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো প্রথমে আমি ডিসপ্লেসিতে যাচ্ছি দেন কোডাস ফাউন্ডেশান ট্রাইব দেন পুটস্রাপ ফোল্ডার এখানে আপনারা নতুন একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন যে থ্রি আন্ডারস্কোর ফ্লোট ফ্লোটস আন্ডারস্কোর পজিশান ডট এসটিএমএল এই ফাইলটি নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব তো আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে জাস্ট কপি করলাম কপি করার পর এখন আমি চলে যাব হচ্ছে সি ড্রাইভ ডিসপ্লেসি থেকে সি ড্রাইভ দেন ইউজার্স দেন মোসি দেন প্রোজেক্টস ফোল্ডার দেন বুটস্ট্রাপ দেন এখানে আমি পেস করে দিচ্ছি তো এখন এই ফাইলের যে আউটপুটটা এই আউটপুটটা আমি বা স্ট্রাকচারটা আমি দেখতে যাচ্ছি হচ্ছে অ্যাটম এডিটরে তো আমি সিম্পলি অ্যাটম এডিটর ওপেন করব অ্যাটম এডিটর দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো আমি এখানে ফাইলটা জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব তো এখানে আপনারা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ট্রাকচারে যদি আউটপুটটা দেখতে চান তাহলে এই প্যাকেজেস থেকে অ্যাটম লাইভ সার্ভার দেন স্ট্রাক সার্ভার এখানে ক্লিক করব যখন আপনি ক্লিক করবেন মজিলা ফায়ারফক্সে এই স্ট্রাকচারের আউটপুটটা ওপেন হবে তো আমাদের ব্রাউজার ওপেন হয়ে গেছে আপনারা তিনটি ফাইল দেখতে পাচ্ছেন আমরা থ্রি আন্ডারস্কোর ফ্লোর আন্ডারস্কোর পজিশান ডট এস ডি এম এল এই ফাইলটির আউটপুট দেখতে যাচ্ছি জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে আউটপুটটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এই উইন্ডোটাকে আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি ছোটো করার পর দেন ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ডান দিকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং এই উইন্ডোটার পাশে অ্যাড করে দিচ্ছি এখন এডিটরের যে উইন্ডোটা এটা আমি একটু বড়ো করতেছি আর মজিলা ফায়ারফক্সের যে উইন্ডোটা এটা একটু ছোটো করে নিচ্ছি তারপর আপনারা যে লেখাগুলো যেন দেখতে পারেন আমি ভিউ থেকে টগল সফটওয়্যার এটাও ক্লিক করে নিচ্ছি তো এখানে আপনারা বেসিক যে স্ট্রাকচার বুটস্ট্রাপ নিয়ে কাজ করার জন্য এগুলো আপনারা জানেন আমি আর এক্সপ্লেন করতেছি না এখানে এখান থেকে আমি স্টার্ট করতেছি যে এস টু দেখেন একটা ট্যাগ আমি ইউজ করেছি এস টু যার ভিতরে লেখা রয়েছে ফ্লোরস অ্যান্ড পজিশান এই লেখাটাই এখানে শো করতেছে ফ্লোরস অ্যান্ড পজিশান আমি এডিটরটাকে আর একটু ছোটো করব এবং আপনারা ফ্লোরস অ্যান্ড পজিশানের পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাচ্ছেন এবং লেখাটা মাঝখানে রয়েছে স্ক্রিনের কিভাবে আমি নিয়ে আসছি এখানে ক্লাসের ভিতরে রয়েছে টেক্সট হাইফেন সেন্টার এই ক্লাসের মাধ্যমে এটা মাঝখানে চলে আসছে এবং বিজি হাইফেন সাকসেস এই ক্লাসটির মাধ্যমে ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার চলে আসছে তো আশা করি এই ব্যাপারটা আপনারা জানেন অলরেডি তো এরপরে আপনি ডিপ দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি জানেন যে কন্টেনার ক্লাস কী কাজ করে বা মেটানে একটু মার্জিন তৈরি করার জন্য এই ঠিক নিচে ফ্লোটস এখান থেকে আমরা শুরু করতেছি তো এখানে আপনারা তিনটা ডেক ডিপ দেখতে পাচ্ছেন ফ্লোট লেফট ফ্লোট রাইট ফ্লোট নান এবং এই তিনটার আউটপুট এখানে তিনটা লেখা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথম ডিপের মাঝে আমি এখানে একটা ক্লাস ইউজ করতেছি বুটস্ট্রাপের ইকোয়াল দি ডাবল কোটেশান সে ক্লাসের নাম হচ্ছে ফ্লোট হাইফেন লেফট এবং দেখেন এটা যখন আমি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ দিব আপনারা এই যে ফ্লোট লেফট লেখাটা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা একদম বাম পাশে সেট হয়ে যাবে এটা অলরেডি বাম পাশে আছে এবং এখানে দেখবে যে এই নিচে এই যে মাঝখানে একটু গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপটা থাকবে না এই গ্যাপটা কমে যাবে কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে আমি সেভ করলাম দেখেন এটা বাম পাশে তো রয়েছে এবং মাঝখানের গ্যাপটা কিন্তু চলে গেছে যাই হোক এর পরবর্তী ডিপটা নিয়ে আমরা কাজ করব এখানে আমি ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশান এখানে লিখে দিচ্ছি ফ্লোট এফ এল ও এফ টি দেন রাইট কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করব দেখেন যখন আমি ফ্লোট রাইট লিখতেছি এখানে লেখাটা এই পাশে ছিল কিন্তু এটা স্ক্রিনের একেবারে ডান দিকে চলে গেছে এটা হচ্ছে ফ্লোট রাইটের কাজ দেন আপনারা এখানে আর একটা ডিপ দেখতে পাচ্ছেন যেখানে লেখা রয়েছে ফ্লোট নান তো আমি এখানে নতুন করে একটা ক্লাস ইউজ করতেছি কল ডাবল কোটেশন দেন ফ্লোট হাইফেন নান কন্ট্রোল এস এবং আপনারা এটা কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে ফ্লোট নান আসলে কি হচ্ছে আপনারা যদি এর আগে এস টি এম এল সি এস এস পিএইচডি টু এস টি এম এল এগুলো করে থাকেন তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে যে আমরা অনেক সময় মেনু ডিজাইন করার সময় অনেক সময় ফ্লোট লেফট দেই ফ্লোট রাইট দেয় এবং অনেক সময় প্রয়োজন হয় মোবাইল ডিভাইসের জন্য যখন সেট করে তখন ফ্লোট নান করার প্রয়োজন হয় অনেক সময় এই এইসব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ফ্লোট ফ্লোট নান হচ্ছে যে ফ্লোট লেফট এবং রাইট যদি আপনি না রাখতে চান বাদ দিতে চান তাহলে ফ্লোট নান আপনাকে ইউজ করতে হবে এই দেন আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে রেসপন্সিভ ফ্লোটস এটা কীভাবে কাজ করে এখন আমরা দেখব তো এখানে চারটা ডিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে
equal double quotation air vitore I'm like to see float with a hyphen did see then write did it see control as the prothom to dip there with a economy like this such a sm sm of the small to upper can take the percent a float sm hyphen right man a small device a journal a text a ডান পাশে থাকবে তো আমাদের ফ্লোট রাইট এই যে টেক্সট এটা কিন্তু এখনো ডান পাশে নেই এটা বাম পাশে রয়েছে কারণ আমরা এক্সট্রা স্মল ডিভাইসে রয়েছে তো স্মল ডিভাইসে যদি আপনি যেতে চান তাহলে আপনাকে 576 পিক্সেলে যেতে হবে এখানে কন্ট্রোল শিফট এম প্রেস করে আমি মোজিলা ফায়ারফক্স এর রেসপন্সিভ চেক করার অপশনটা এটাতে এটা নিয়ে আসলাম তো এখানে আমরা 576 পিক্সেলে যাব 576 দেন এন্টার দেখেন আপনি যে লেখাটা ছিল আমাদের লেখাটা কিন্তু ডান দিকে চলে গেছে এই যে ফ্লোট রাইট অন স্মল অর ওয়াইডার আশা করি আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তো এরপরের যে ডিপটা রয়েছে এখানে আমি ফ্লোট এম টি হাইফেন রাইট এটা ইউজ করতেছি কন্ট্রোল অ্যাস তো আমরা চাই নিচে মিডিয়াম ডিভাইস স্টার্ট হয়ে হচ্ছে এটা এখন থেকে বাম দিকে কিন্তু রয়েছে এটা এই যে এখনও মিডিয়াম ডিভাইসের জন্য বাম দিকে রয়েছে তো এটা স্টার্ট হবে হচ্ছে সাতশো আটষট্টি পিক্সেল থেকে ইন্টার দান এবং সাতশো আটষট্টি পিক্সেলের দিকের জন্য দেন আমি ডান দিকে স্ক্রল করে এটা কিন্তু ডানে চলে গেছে তারপর আমরা নিব হচ্ছে লার্জ ডিভাইসের জন্য এল জি কন্ট্রোল অ্যাস আর লার্জ ডিভাইস ডিভাইস স্টার্ট হয়ে হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই থেকে বারোশো পর্যন্ত তো নয়শো বিরানব্বই আমরা যাচ্ছি দেন ইন্টার এখন আপনি ডান দিকে স্ক্রল করেন এটাও কিন্তু ডান দিকে চলে গেছে এরপরের যে লাস্ট টিপটা ছিল এখানে আমরা ইউজ করতেছি এক্সেল ফ্লোট হাইফেন এক্সেল হাইফেন রাইট মানে এক্সট্রা লার্জ ডিভাইসগুলোতে এটা একদম ডান দিকে থাকবে আর এক্সট্রা লার্জ ডিভাইসগুলো হচ্ছে বারোশো পিক্সেলের উপরের যে ডিভাইসগুলো রয়েছে তো স্টার্ট হবে বারোশো পিক্সেল থেকে তো বারোশো দান ইন্টার এখন আপনি যদি ডান দিকে খেয়াল করেন লেখাটা কিন্তু ফ্লোট রাইট অন লার্জ অর ওয়াইডার লার্জ ডিভাইসের জন্য আচ্ছা লার্জ ডিভাইস স্টার্ট হবে ফ্লোট হাইফেন এল জি হাইফেন রাইট কন্ট্রোল অ্যাস আমাদের লার্জ ডিভাইসের জন্য এখানে এই যে ডান দিকে চলে আসছেন ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ এবং এক্সট্রা লার্জ ডিভাইসগুলোতে ফ্লোট কীভাবে কাজ করে তো ঠিক সেমভাবে আপনি যদি ফ্লোট লেট এই স্মল মিডিয়াম লার্জ এবং এক্সট্রা লার্জ ডিভাইসের জন্য এখানে সেট করতে পারতেছেন তো আমি এখানে ডিরেক্টলি লিখে ফেলতেছি চারটা একসাথে সিলেক্ট করি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন ফ্লোট এফ এল ও এফ টি দেন লিখতেছি একটা ড্যাশ দিচ্ছে হাইফেন দিচ্ছি দেন হচ্ছে লিখে দিচ্ছি লেফট প্রথমটা হচ্ছে স্মল ডিভাইসের জন্য এস এম দেন দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিডিয়াম তৃতীয়টা হচ্ছে লার্জ দেন চার নাম্বারটা হচ্ছে এক্সট্রা লার্জ এক্সেল কন্ট্রোল অ্যাস এবং আপনারা দেখেন যে এটা কিন্তু বাম দিকে রয়েছে সব পুরো লেখা বাম দিকে শো করতেছে তারপর এই ঠিক নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্লোট নান ঠিক আছে তো আপনার যদি কখনো প্রয়োজন হয় যে আপনি ফ্লোট করা রয়েছে ফ্লোট বাদ দিতে যাচ্ছেন তখন ফ্লোট নান করার প্রয়োজন হবে তো এখানে আমি ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশান দেন ফ্লোট এফ এল ও আর টি দেন হাইফেন হাইফেন দেন লিখে দিচ্ছি নান তো এখন আমি একটা একটা করে লিখে দিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে স্মল ডিভাইস দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিডিয়াম ডিভাইস তৃতীয়টা হচ্ছে লার্জ ডিভাইস এবং চতুর্থটা হচ্ছে এক্সেল ডিভাইস তো আশা করি আপনারা এই অপশনগুলো মানে এই ক্লাসগুলো ক্লিয়ার যে কীভাবে ইউজ করতে হবে মনে রাখবেন যে বোটসঅ্যাপের রেসপন্সিভ ডিভাইসগুলো স্টার্ট হয় পাঁচশো ছিয়াত্তর থেকে সাতশো আটষট্টির আগ পর্যন্ত বলা হয় স্মল ডিভাইস সাতশো আটষট্টি থেকে নয়শো বিরানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত বলা হয় মিডিয়াম ডিভাইস আর নয়শো বিরানব্বই থেকে বারোশো পিক্সেলের আগ পর্যন্ত বলা হয় লার্জ ডিভাইস আর বারোশো পিক্সেলের উপরে যেই ডিভাইসগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা লার্জ তো এই চিন্তাটা মাথায় নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে খুব ইজি লাগ ইজি লাগবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি স্ক্রল করে নিচে যাচ্ছি এবং মজিলা ফায়ারফক্সের যে রেসপন্সিভ অপশানটা এটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন স্ক্রল ডাউন করতেছি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা ডিপ নিয়েছি এর ভিতরে দুইটা বাটন রয়েছে তো এই দুইটা বাটন হচ্ছে এই যে ফ্লোট লেট ফ্লোট রাইট দুইটা বাটন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমি এই বাটনগুলোকে একটু ডিজাইন করব দুইটা বাটনে আমি ক্লাস সেট করব ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর ভিতরে বিটিএন নামের একটা ক্লাস রয়েছে যেটা আমি অ্যাড করে দিলাম কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি দেখেন এখানে বাটনটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে ডিফল্ট যে স্ট্রাকচারটা ছিল এরকম কিন্তু নেই তো এখন আবার 
আমরা জানি যে একের অধিক ক্লাস ইউজ করা যায় পিটিএন এর পরে আমি স্পেস দিয়ে আরেকটা নতুন ক্লাস ইউজ করব পিটিএন হাইফেন সেকেন্ডারি তো সেকেন্ডারি দেন কন্ট্রোল এস দিয়ে যখন আমি সেভ করব দেখেন আমাদের খুব সুন্দর একটা বাটন কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গেছে তো এটা ছিল হচ্ছে বাটন এবং বাটন হাইফেন সেকেন্ডারি এই দুইটা ক্লাসের কাজ এখন যেই ডিপটার ভিতরে এই দুইটা বাটনকে আমি নিয়েছি এই ডিপে আমি একটা ক্লাস অ্যাড করতেছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন পিচি হাইফেন সাকসেস সে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা দিতে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুইটা বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু এটা সেট হয়ে গেছে তো এখানে আমি যেটা করতে যাচ্ছি এই প্রথম বাটনটিতে আমি নতুন করে আরেকটি ক্লাস অ্যাড করব স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে লিখে দিচ্ছি ফ্লোট হাইফেন লেফট এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিচ্ছি দেখেন যখন আমি ফ্লোট লেফট দিচ্ছি ফ্লোট লেফট এবং রাইটের মাঝখানে কিন্তু অল্প জায়গা ছিল ওই জায়গাটা কিন্তু চলে গেছে এবং ফ্লোট লেফটটা কিন্তু একদম বাম পাশে স্যাট হয়ে গেছে বাটনটা তো আমি চাচ্ছি ডান দিকের যে বাটনটা রয়েছে এটা একদম ডান দিকে থাকবে এটা এখানে থাকবে না তো এটা করার জন্য দ্বিতীয় বাটনে আমি নতুন করে আরেকটা ক্লাস অ্যাড করতেছি ফ্লোট হাইফেন রাইট এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি খেয়াল করেন যখনই আমি ফ্লোট রাইট দিচ্ছি এটা ডান পাশে চলে গেছে কিন্তু একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে এই যে ফ্লোট লেফট রাইট যে ডিপটার ভিতরে নিয়েছিলাম এই ডিপের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে গেছে এবং নিচের যে এরিয়াটা নিচের এরিয়াগুলো এর ভিতরে চলে আসছে তো এই প্রবলেমটা আমাদেরকে সলভ করতে হবে কিভাবে সলভ করব তো আমি চাচ্ছি এই যে ডিবের ভিতরে বাটন আছে এই ডিবের ভিতরের কোনো কিছুই যেন নষ্ট না হয় এবং বাইরের কোনো কিছু যেন এই এরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে আর এইটা করার জন্য যেটা করতে হবে বিজি সাকসেসের পর আমি একটা স্পেস দিচ্ছি নতুন করে একটা ক্লাস ইউজ করব ক্লাসের নাম হচ্ছে ক্লিয়ার ফিক্স কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড আগের মতো চলে আসছে এবং নিচের যে এরিয়াটা ছিল এটা কিন্তু এটার ভিতরে প্রবেশ করতে পারতেছে না তো আশা করি আপনারা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার দেন স্কোর ডাউন করতেছি এখানে আপনারা এই স্ট্রি দেখতে পাচ্ছেন যেটার ভিতরে লেখা রয়েছে ফিক্সড টপ তো এবং এর আউটপুটটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে একটি ক্লাস ইউজ করবো এখন এস থ্রি ট্যাগের ভিতরে আমি স্পেস দিচ্ছি দেন ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ফিক্সড হাইফেন টপ এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি দেখেন যখনই আমি ফিক্স টপ এই ক্লাসটা অ্যাড করেছি এই হিস্ট্রির ভিতরে যে লেখাগুলো ছিল একদম কিন্তু উপরে চলে গেছে এবং এটা ফিক্সড হয়ে গেছে এটা কিন্তু নাড়াচড়া করতেছে না একদম ফিক্সড এটা ছিল ফিক্সড টপের কাজ তারপর এখানে আপনারা কিছু পি ট্যাক দেখতে পাচ্ছেন যেটার আউটপুট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু স্ক্রল ডাউন করব এখন আমি দেখবো যে স্টিকি কি তো এখানে আপনি আরেকটা ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন যে এস থ্রি এবং এটার ভিতরে লেখা রয়েছে স্টিকি এটা হচ্ছে সেই আউটপুট তো এখানে এস থ্রি ট্যাগের ভিতরে আমি নতুন করে একটা ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন তারপর এর ভিতরে স্টিকি হাইফেন টপ এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি দেখেন যখনই আমি স্টিকি টপ এই ক্লাসটি আমরা ইউজ করতেছি তো আপনি যদি একেবারে এই ডান দিকে খেয়াল করেন এই যে স্টিকি লেখাটা আমি একটু স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর আপনারা খেয়াল করেন যে স্টিকি লেখাটা কিন্তু ফিক্স টপের নিচে একেবারে সেট হয়ে গেছে তো আপনারা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কারণ ফিক্স টপটা এখানে ফিক্সড হয়ে আছে যাই হোক ওটা আমি বাদ দিচ্ছি আমি এখান থেকে ফিক্স টপ ক্লাসটা আপাতত বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং এস থ্রিটাও বাদ হয়ে গেছে এইচ থ্রি কন্ট্রোল অ্যাস ফিক্স টপ এটা আগের জায়গায় চলে আসছে এখানে এখন খেয়াল করেন এই যে আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি স্টিকি লেখাটা কিন্তু একদম স্টিক হয়ে গেছে তো এটা ইউজ করা হয় নেভিগেশনের জন্য ন্যাপবারগুলোর জন্য আমরা যখন একটা ওয়েবসাইটে মেনু তৈরি করি উপরে যেন মেনুটা একেবারে স্টপ হয়ে যায় স্ক্রল করার পর বা উপর থেকে যেন আবার চলে আসে যাই হোক তো এখানে স্টিকি টপ আপনি এই ক্লাসটি ইউজ করতে পারেন আমি ফিক্স টপ এই ক্লাসটি অ্যাড করে দিচ্ছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ফিক্সড হাইফেন টপ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেট করতেছি এটা উপরে চলে যাবে তারপর খেয়াল করেন আমরা এরপর পি ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি স্ক্রল করে আরও নিচে যাচ্ছি এখানে আপনারা নতুন একটি ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন যে এস থ্রি এবং এর ভিতরে ফিক্স বটম লেখা রয়েছে আমি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে যাচ্ছি নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা লেখা ফিক্সড বটন বটম এখানে আমি নতুন করে একটা ক্লাস ইউজ করতেছি কল ডাবল কোটেশন ফিক্সড হাইফেন বটম কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি যখন আমি ফিক্স বটম ক্লাসটা অ্যাড করেছি দেখেন একেবারে নিচের দিকে ফিক্স বটম লেখাটা অ্যাড হয়ে গেছে মানে পুরো স্ক্রিনের একেবারে নিচে বডির নিচের দিকে স্টিক হয়ে গেছে মানে একদম ফিক্সড হয়ে গেছে 
তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ক্লাসগুলো আমি দেখেছি তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আরও অনেক মজার জিনিস আমরা দেখব বাসায় খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন বুস্ট্রাপ খুবই মজার জিনিস যদি শিখেন এবং প্র্যাকটিস করেন খুবই ভালো লাগবে অনেক সুন্দর প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে পারব এবং মার্কেট প্লেসে এর উপরে অনেক ভালো ভালো কাজ রয়েছে তো আমরা খুব শীঘ্রই এগুলো দেখব সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ